ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హలో శశికాంత్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు ఒకరి నిర్లక్ష్యం వల్ల మనకు కానీ లేదంటే వేరే వాళ్ళకి కానీ నష్టం జరిగితే దాని కేసు కింద పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్నిసార్లు నా వల్ల వేరే వాళ్ళకి కూడా నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది మీ నాలెడ్జ్ లేకుండా వితౌట్ మై నాలెడ్జ్ సో వాళ్ళు మన మీద కేసు పెట్టే అవకాశం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టచ్చు ఎట్లా అసలు ఎలా కన్సిడర్ పెట్టారు షూర్ ఇప్పుడు మన కార్ ఉంది మన ఫోర్ వీలర్ ఉంది అది ఎవరి పేరు మీద ఉంటుంది మన పేరు మీద ఉంటుంది ఎవరో ఫ్రెండ్ వస్తారు ఇవాళ రేపు కామన్గా అది అడుగుతున్నారు చాలామంది ఇచ్చేస్తున్నారు అది రాంగ్ అది ఎవరో ఫ్రెండ్ వస్తారు అడిగి నాకు నీ కార్ కావాలి ఇక్కడ వరకు వెళ్ళేసి వస్తాను అని అడుగుతారు ఈ ఫ్రెండ్షిప్లో నో అంటాం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి ఈ విషయాల్లో చాలామంది ఫ్రెండ్షిప్లు కూడా పోతాయి పర్సనల్గా నా కార్ చాలామంది అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు నేను ఎప్పుడు ఎవరికి ఇవ్వలేదు దానివల్ల కొంతమంది ఫీల్ అయిన ఉన్నారు ఫీల్ అయితే ఫీల్ అయ్యారు కానీ నేను ఎప్పటికీ ఇవ్వలేదు ఓకే సో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది మీకు ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్తాను మా సొంత చుట్టాలదే ఒక కారు ఇంకొక ఆయన తీసుకొని వెళ్ళాడు ఓకే తీసుకెళ్ళి అడిగారు ఆయన ఇచ్చేస్తాడు పాప మంచోడు ఓకే ఇచ్చేస్తాడు కార్ ఎవరు అడిగినా కార్ తీసుకొని వెళ్ళాడు లాంగ్లో హైవేలో ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది ఒక వ్యక్తి చనిపోతుంది జరిగింది ఆ కార్ మళ్ళీ యథావిధిగా తెచ్చి వెనక్కి అంటే అది హిట్ అండ్ రన్ కేసు అంటారు కదా గుద్దాడు వెళ్ళిపోయింది కారు అది చనిపోయారు ఓకే ఈ కారు యథావిధిగా తీసుకెళ్ళిపోయాడు తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టేశాడు వీళ్ళంట్లో కార్ కీస్ ఇచ్చేసాడు ఏవో చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగులుతే అవి అడ్జస్ట్ చేసాడు పెట్టేశాడు కారు పెట్టేసి కార్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు ఓకే ఈ జరిగిన విషయం కూడా ఆ ఫ్రెండ్కి చెప్పలేదు ఓకే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారు ఓకే త్రూ సీసీ కెమెరా అన్నీ కన్వర్ట్ చేస్తారు నంబర్ చూసుకొని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి నెగ్లిజెన్స్ కింద మర్డర్స్ కిందకి అయితే ఇవన్నీ కూడా కల్పబుల్ హోమోసైడ్స్ అంటారు అంటే డైరెక్ట్ కత్తితో పొడవకపోయినా ఓకే మీ వల్ల ఎవరైనా నెగ్లిజెన్సీలో చనిపోయినా కూడా కల్పబుల్ హోమోసైడ్ కిందకి వస్తారు తప్పు తప్పే తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా తప్పు తప్పే కింద పరిగణిస్తారు ఓకే లేకపోతే అందరు తెలియక తప్పు తప్పు చేస్తారు అంటారు కాబట్టి ఆ భయం ఉండాలి కాబట్టి ఈ చట్టంలో ఎరువులు ఉంది ఓకే సో ఏం చేశాడంటే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చారు ఈ అబ్బాయిని ఎవరైతే కార్ ఇచ్చాడో వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టారు ఓకే ఇవన్నీ సెక్షన్స్ కల్పబుల్ హోమోసైడ్ సెక్షన్స్ ఇవన్నీ ఐపీసీ కింద బోల్డ్ సెక్షన్లు ఉంటాయి ఇట్లాంటివి ఓకే ఈయన ఏం పెట్టారు పోలీసు వాళ్ళు కేసు అంటే నువ్వే తీసుకెళ్లి కారు గుద్దేసావని కేసు పెట్టింది కూడా ఎట్లా అంటే ఏదో కార్ నీ కారు గుద్దింది అని కాదు నువ్వే కార్ నడిపావు నువ్వే గుద్దేసావు తెలియదు కదా పోలీసుకి ఎట్లా వెళ్ళొస్తుంది కెమెరాలో బ్యాక్ సైడ్ నుంచి క్యాప్చర్ అయింది ఓన్లీ నంబరే ఎవరైనా ఏం చేస్తారు కామన్ సెన్స్ కదా ఓనర్ ఎవరో కనుక్కుంటారు వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్తారు పట్టుకుంటారు దానికి తగ్గ సెక్షన్ అని పెట్టారు తర్వాత ఈ అబ్బాయి నేను కాదు ఇది అని ప్రూవ్ చేసుకుంటానికి తల ప్రాణం తోకకు వచ్చింది ఫస్ట్ అయితే ఫేస్ అవ్వాల్సి వచ్చింది కదా ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు తర్వాత ఒక ఏదో ఎవిడెన్స్ పెట్టి నేను కీస్ ఇచ్చేటప్పుడు వీళ్ళు చూస్తారు ఆడు కార్ తీసుకెళ్ళేటప్పుడు వీడు చూస్తాడు నేను కాదు బాబు కార్ నడిపింది అనవసరంగా ఇచ్చాను అని తల కొట్టుకున్నాడు ఓకే అట్లనే టూ వీలర్స్ కూడా ఓకే చాలామంది టూ వీలర్స్ ఎవరైనా ఫ్రెండ్ అడగగానే టూ వీలర్ ఇచ్చేస్తారు ఈ టూ వీలర్ తీసుకెళ్ళి ఎవరైనా గుద్దేసి ఎవరికైనా ఏమైనా జరిగితే ఫస్ట్ ఆ ఓనర్ని పట్టుకుంటారు ఓనర్ని పట్టుకుంటేనే కదా తీసుకెళ్ళింది ఎవరో తెలిసేది కామన్ సెన్స్ కదా రైట్ సో ఈ ఓనర్లో ఇవి దీన్ని ఏమంటారు అంటే వైకేరియస్ లయబిలిటీ అంటారు చట్టంలో లయబిలిటీ అంటే బాధ్యత బరువు నీదే బరువు అన్నట్టు లయబిలిటీ అంటే వైకేరియస్ అంటే మీరు తీసుకెళ్ళినా ఇచ్చింది నేనే కాబట్టి కార్ నాదే కాబట్టి నా మీద కూడా శిక్షలు పడే పడే అవకాశం హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది దాన్నే వైకేరియస్ లయబిలిటీ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో చిన్న ఉదాహరణ తీసుకుంటా అందరికీ చాలా క్లారిటీ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వెయ్యి గజాలు ప్లాట్ మనది ఉంది ఓకే ఆ వెయ్యి గజాలు ప్లాట్లో మనం గడ్డి బాగా పెరిగింది గడ్డి బాగా పెరిగింది ఆ వెయ్యి గజాలు ప్లాట్లో మనం మందు చల్లాం ఆ గడ్డి పోతానికి మందు చల్లాం ఓకే మందు చల్లినప్పుడు ఏమైతుంది అదంతా విషపూర్వకమైన మందు ఓకే అందులో పక్కన వాళ్ళ కుక్కనో లేకపోతే పక్కన వాళ్ళ ఆవో వచ్చి ఆ మందు చల్లింది అది తెలియక తినేసిందో అది చనిపోయింది అనుకోండి ఈ మందు చల్లిన ఓనర్ మీద కూడా శిక్ష పడుతుంది ఓకే ఏదో అనుకుంటారు గడ్డి చల్లింది నా ల్యాండ్ నేను వేసుకున్నాను నో నువ్వు ఏదైనా విష పదార్థం అక్కడ వేసేటప్పుడు దానికి
ఆ ట్యాంక్ కూలి పక్కన వాళ్ళ ఇంటి మీద పడి ఇద్దరు చనిపోయారు అనుకోండి అది ఆబ్వియస్ గా మరి ఎవరైతే లేబర్ ఉన్నారో వాళ్ళతో పాటు ఓనర్ ని కూడా పట్టుకెళ్తారు నువ్వు కరెక్ట్ లేబర్ ని పెట్టుకోలేదు అని చాలా కేర్ఫుల్ ఉండాలి ఇప్పుడు మేస్త్రీలని లేబర్ ని ఎవరినైనా పెట్టినా కూడా వాళ్ళు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది వాళ్ళకి వాళ్ళు అసలు ఇంతకు ముందు వాటర్ ట్యాంక్ కట్టారా కడితే ఎక్కడ కట్టారు అది స్ట్రాంగ్ గా ఉందా లేదా అది నుంచి ఉందా లేదా చూసుకొని ఎవరికైనా కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వాలి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని పిలిచి ఇష్టం వచ్చిన పనులు చెప్పి వాళ్ళు సరిగ్గా చేయక దాని వల్ల పక్కన వాళ్ళకి హాని జరిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి ఓనరే బాధ్యుడు ఓకే నాగరాజ్ గారు సో ఇది చాలా కేర్ఫుల్ ఉండాలండి ఇది చాలా మంది తెలియక ఇట్లా అవుతున్నారు కానీ బండి ఇవ్వాలన్నా లేకపోతే మీ ఇంట్లో మీ ఇంట్లో ఏమైనా వర్క్ చేసుకుంటాడు పక్కలో ఏమైనా హాని జరిగినా మీరు ఏ పని చేసినా దానివల్ల పక్కన వాళ్ళకి ఏమైనా హాని జరిగినా మీరు చేయకపోయినా అది మీ వస్తువు అయినా యూ విల్ బి అట్రాక్టెడ్ టు ఐపీసీ సెక్షన్స్ ఆఫీస్లో వంద మంది పని చేస్తాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అటువంటి చోట్ల తెలియకుండాస్టాండ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో వచ్చింది ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ ఫ్రమ్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ అంటే పిఓఎస్హెచ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఉమెన్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ ఓకే దీనికి వేరే స్టేట్లో ఒక చిన్న కేసు అయింది ఎప్పుడు ఎందుకు వచ్చిందో కూడా మీకు చెప్తాను నేను ఇది టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో వచ్చిన చట్టం ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే వేరే స్టేట్లో ఇట్లనే ఒక ఆమె చిన్నపిల్లల పెళ్ళి రాజస్థాన్లో రాజస్థాన్లో చిన్నపిల్లలకి అక్కడ తొందరగా చేసేస్తారు కదా పెళ్ళిళ్ళు అక్కడ తిను ఒక సోషల్ వెల్ఫేర్ దాంట్లో డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ లాగా జాయిన్ అయింది ఓకే ఆమె వెళ్ళి ఆ చిన్నపిల్లల పెళ్ళి ఆప్తం జరిగింది ఇట్లా ఎట్లా చేస్తారు చెత్త నేరం కదా చిన్నపిల్లల పెళ్ళి బిఫోర్ బిలో మేజర్ మేజర్ అవ్వకముందు చేసేస్తారు ఇది రాంగ్ అని ఆమె వెళ్ళి యాజ్ ఏ ఆమె జాబ్ అది సోషల్ డెవలప్మెంట్లో ఆమె జాబ్ అది పెళ్ళి చేస్తే జరిగినప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ పెళ్ళి ఆపితే కోపం వచ్చి పెళ్ళిలో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు ప్లస్ ఈమెతో పాటు పనిచేసే వాళ్ళు కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే అందరు కలిసి ఆమెని గ్యాంగ్ రేప్ చేస్తుంది జరిగింది మీకు అర్థమైంది చాలా సీరియస్ ఆఫెన్స్ అయింది అది అప్పుడు ఇది వచ్చింది అంటే ఏ ఉద్యోగమైనా ఎక్కడైనా ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్లో ఒక స్త్రీ పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రొవిజన్ ఉండాలి వాళ్ళకి ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చే బాక్స్ ఉండాలి అదంతా కూడా దీని కిందకి వస్తుంది పాష్ యాక్ట్ అంటారు అది ఓకే సో ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ సో అది కూడా ఏంటి ఎవరైతే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చారో వాళ్ళ బాధ్యత అవుతుంది వాళ్ళని సరిగ్గా చూసుకుంటాం కానీ వాళ్ళ ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఇస్తే తీసుకుంటాం కానీ ఓకే సో మనం వైకేరియస్ లైబిలిటీ దగ్గర నుంచి మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ చాలా మంచి టాపిక్ వెళ్ళాము ఓకే సో ఇది ఇది ఒక మంచి టాపిక్ అండి దీని మీద మళ్ళీ మనం ఎపిసోడ్ చేద్దాం తప్పకుండా చాలా మంది ఫేస్ చేసేటువంటిది అయితే ఇది పెద్ద వాళ్ళు ఏమైతుంది అంటే ప్రతి మేల్ ఎంప్లాయీ మాట్లాడేటప్పుడు కూడా చాలా ఎటకారంగా మాట్లాడతారు కదా అమ్మాయిలతోటి కొంతమంది వర్డ్స్ కూడా మీరు మాట్లాడే పదం కూడా ఇట్ హ్యాస్ టు బి రెస్పెక్టబుల్ మీరు ఇవాళ మంచి డ్రెస్ వేసుకుని ఎవరైనా అమ్మాయి వస్తే నువ్వు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నావు అంటాం వేరు నువ్వు చాలా సెక్సీగా ఉన్నావు అంటాం వేరు రైట్ సో వర్డ్స్ కూడా వాట్ వీ యూజ్ టు వర్డ్స్ ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ కొలీగ్స్ వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ సెక్సీగా ఉన్నావు అనగానే ఆ అమ్మాయి ఆబ్వియస్గా ఫీల్ అవుతుంది కదా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నావు అంటే ఓకే థ్యాంక్ యూ లుకింగ్ వెరీ సెక్సీ అంటే అది చాలా రాంగ్ అంటే ఆ అబ్బాయి చూసే ఇది రాంగ్ అవుతుంది దే కెన్ ఫైల్ ఏ కంప్లైంట్ ఆన్ హిమ్ దే కెన్ ఫైల్ ఏ కంప్లైంట్ ఆన్ హిమ్ ఓకే సో పెళ్ళైన వాళ్ళు ఉంటారు మహిళలు ఉంటారు పెళ్ళిగా అయ్యే అమ్మాయిలు ఉంటారు సో వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ చాలా రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మన ఇంట్లో పిల్లలాగా చూసుకోవాలి అమ్మాయిలు ఎలా సార్ అంటే ప్రాసెస్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు కొంతమంది అంటే వీడియో చూసిన తర్వాత కూడా కొంత అంటే నిర్లక్ష్యం జరిగింది అది తెలియకుండానే జరిగింది బట్ దాని నుంచి అంటే వీడియో చూసి కొంతమంది అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఓహో ప్రతి దాంట్లోనూ మనం బాధ్యులమే అనేటువంటి విషయం తెలుస్తుంది అన్కాన్షియస్గా అట్లా జరిగిపోయిన తర్వాత కూడా దీన్ని దీన్ని ఎలా ఛేదించాలి అసలు దీన్ని బేసిక్గా ఏంటంటే ఫస్టే ఆపేయాలండి నాగరాజ్ గారు ఇది ఫస్టే ఆపేయాలి మన వస్తువు మనం ఎవరికైనా ఇస్తున్నాం మనం ఇంట్లో కత్తి ఉల్లిపాయలు కోసుకుంటాను పెట్టుకుంటాం పక్కింట్లో వాళ్ళు వచ్చి అదే కత్తి అడిగినప్పుడు ఉల్లిపాయలు కోసుకోకుండా ఎవరైనా బొడిసేస్తే ఆ కత్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది పోలీసు వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు కదా సింపుల్ లాజిక్ కదా రై
ఈ బండి ఎవరిది అనేది అడుగుతారు కదా ఫస్ట్ అడిగేది ఎవరు ఈ బండి ఎవరిది బండి మనం ఇవ్వద్దని అనట్లేదు అండి కారు బైక్ మీ బైక్ ఎవరికి ఇవ్వద్దని అనట్లేదు కానీ ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఎట్లాంటి వాళ్ళు ఆలోచించుకొని ఇవ్వండి వాళ్ళు మెల్లగా నడుపుతారు వాళ్ళు నెగ్లిజెంట్ వాళ్ళు ర్యాష ఇట్లాంటివి ఆలోచించుకొని మనం మన వస్తువులు వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఇది ఒక్కటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ ఇది ఇది కూడా చెల్లిది చాలా మందికి ఇది కూడా నాలెడ్జ్ లేదు బైక్ అడగగానే ఇచ్చేస్తారు కార్ అడగగానే అక్కడికి ఇస్తున్నాయి తీసుకోండి సార్ మీకంటే ఎక్కువనే అంటారు ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇట్లా గుద్దుతారో ఎప్పుడైతే ఇట్లాంటివి జరుగుతాయో అప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం ఏంటి అన్నది అర్థమవుతుంది ఇది చాలా మందికి ఎడ్యుకేషన్ ఇందులో లేదు బట్ ప్లీజ్ మైండ్ ఇట్ బిఫోర్ యూ గివింగ్ ఎనీ ఆఫ్ యువర్ ఐటమ్స్ టు ఎనీ వన్ ఓకే ఎలా సార్ కొంతమంది మీ హెల్ప్ తీసుకుని ఉన్నా సరే స్టూ కొంతమంది స్టూడియోకి వద్దాం అనుకుంటారు కొంతమంది లీగల్ హెల్ప్ పర్సనల్గా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఎట్లయినా రావచ్చండి స్టూడియోలోకి వచ్చి స్టూడియో కింద వేసిన నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు ఏ టైంలో వాళ్ళకి వెసులుబాటు ఉందో ఆ టైంకి రావచ్చు నేను కలుస్తాను మాట్లాడతాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ